ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கிருத்தி ஸ்டிச்சு ஸ்கிரிப்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங்கில் இருந்துட்டு கிரேடிங் சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேஞ்சஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ரோச் பார்த்தோம் கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் அடாப்டிங் அசஸ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம் அந்த டெக்னிக்ஸில் நம்ம செமினார்ஸ் போர்ட் ஃபோலியோஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்துட்டு கிரேடிங் சிஸ்டம் அதாவது மார்க்ஸ் சிஸ்டம்க்கு இல்லாமல் கிரேடிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அண்ட் எவாலுவேஷன் ஒரு <laughs> அந்த கிரேடிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து செவன்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி நைன் குள்ளே இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு கேட்டகரி நைன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் குள்ளே இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் அப்புறமா நைன்ட்டியில இருந்துட்டு இந்த பக்கம் எயிட்டிலேருந்து நைன்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிறவங்க பி ஆர் ஏ ஒன் ஏ டூ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவங்க எடுத்துருக்கிற மார்க்ஸ் வந்து இந்த லெவலில் இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கிரேடிங்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு அவங்களுக்கு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்துட்டு எஜுகேஷனில் கிரேடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை டெவலப் பண்ண வந்து வந்து வில்லியம் ஃபேரிஷ் இந்த செவன்டீன் நைன்டி டூவில் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் இதை இம்ப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் கிரேடிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது வேர்ல்டு வைடாக கிரேடிங் சிஸ்டம் வந்து எல்லா பக்கமும் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போ தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கிரேடிங் சிஸ்டமில் நம்ம இங்கே இம்ப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்தியாவில் கிரேடிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஃபாலோயிங் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் சிசிஇ கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் எப்போ நம்மளுடைய கரிக்குலமில் நம்மளுடைய அகடமிக்கில் வந்துட்டு சிசிஇ வந்ததோ கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் வந்ததோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம கிரேடிங்குங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் சிபிஎஸ்இ ஸ்டார்டட் த யூசிங் கிரேடிங் சிஸ்டம்ஸ் வித் நைன் பாயிண்ட் கிரேடிங் ஸ்கேல் அதே மாதிரி கிரேடிங் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஃபைவ் பாயிண்ட் கிரேடிங் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் நைன் பாயிண்ட் கிரேடிங் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸில் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் வந்து நம்ம நைன் பாயிண்ட் கிரேடிங் ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சிபிஎஸ்இ தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவாலுவேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த கிரேடிங் சிஸ்டத்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து லெவன் வரைக்கும் சிக்ஸ்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சிக்ஸ்த் டு டென்த் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க தென் தமிழ்நாட்டில் எப்போ வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு எயித் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீனில் வந்து நைன்த் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துட்டு கிரேடிங் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ கிரேடிங் ஸ்கீம் அதை எப்படி கிரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி அவார்டட் ஒன்லி கிரேட்ஸ் அண்ட் நாட் மார்க்ஸ் இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாலும் அது வந்து அகடமிக்லேயே இருக்கட்டும் ஸ்காலர்ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் கோ ஸ்காலர்ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் எதுலையா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் எதுலேயுமே அவார்ட் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாமே வந்துட்டு கிரேட்ஸ் தான் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸில் இருந்தால் கூட கிரேடிங் கிரேட்ஸ் மட்டும்தான் ஏ ப்ளஸ் இல்லைன்னா ஏ பி அந்த மாதிரி தான் கிரேடிங்ஸ் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்களே தவிர மார்க்ஸ் வந்துட்டு எதுவுமே கிடையாது த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் டிக்ளேரிங் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் ஹஸ் பின் ஸ்டாப் அவங்க பாஸ் ஆகிட்டாங்களா இல்லை ஃபெயிலா அப்படிங்கிற அந்த பாஸ் ஃபெயில் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் கூட வந்துட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ரிகார்டிங் தியர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இஸ் டிக்ளேர்ட் இன் டூ கேட்டகரிஸ் ஸோ அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி அச்சீவ்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் ஃபார் குவாலிஃபைங் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் அட்வைஸ் டு இம்ப்ரூவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ பாஸ் ஃபெயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எப்படி அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க தே ஆர் எலிஜிபிள் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு தேர் எலிஜிபிள் இல்லை அ
பட் அந்த மார்க்ஸை வந்துட்டு இந்த நைன் பாயிண்ட் ஸ்கேலில் வந்துட்டு கிரேடிங்க்கு ஈக்குவலண்டாக என்ன மார்க்ஸ் இருக்கோ சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எக்ஸாம் எழுதும்போது நமக்கு கரெக்ஷன் பண்ணுற பேப்பரில் நம்ம நைன்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நைன்டிலேருந்து நைன்டி ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்கிற அந்த மார்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஏ ஒன் கிரேடில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எயிட்டி டூ இருக்கும் அப்படின்னா எயிட்டிலேருந்து நைன்டி வரைக்கும் இருக்கிற அந்த மார்க்ஸ் வந்துட்டு ஏ டூவில் வருது அப்படி அப்போது நமக்கு அந்த மார்க்ஸ் என்ன எடுத்திருக்கோமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக என்ன கிரேடு இருக்கோ அந்த கிரேடை தான் அவார்ட் பண்ணுவாங்களே இல்லை தவிர நமக்கு வந்துட்டு மார்க்ஸ் வந்துட்டு அவ கொடுக்க மாட்டாங்க டேரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ அச்சீவ் ஹூஸ் அச்சீவ்மெண்ட் லெவல் இஸ் பிலோ த கிரேட் டி இன் ஏ ஒன் ஆர் இன் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வில் ஹாவ் ஃபைவ் சான்சஸ் டு இம்ப்ரூவ் தியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வித் அவுட் வேஸ்டிங் அன் இயர் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் ஏ பி சி டி அப்படின்னு கிரேடிங் இருக்கும்போது அந்த லாஸ்ட் கிரேடிங் வந்துட்டு டி தான் ஸோ அந்த கிரேடிங்கில் வந்துட்டு லோ லெவலில் இருக்கும்போது இல்லை அதை விட கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேரெக்டாக டீ ப்ரமோட்லாம் பண்ணாமல் தே ஆர் கிவிங் ஃபைவ் சான்சஸ் டு இம்ப்ரூவ் தயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் அவுட் வேஸ்டிங் அ இயர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு ப்ரமோட் பண்ணிடுவாங்க பட் தென் ஸ்டில் அவங்க வந்துட்டு இயர் எதுவும் வேஸ்ட் ஆகாமல் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து அவங்கள அந்த பேப்பரை கிளியர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்க இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது குழந்தைங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க ஸோ என்ன மாதிரியான வந்து நைன் பாயிண்ட் ஸ்கேல் கிரேடிங் சொன்னோம் இல்லையா அது என்ன மாதிரியான கிரேடிங் பார்த்தோம்னா சி மார்க்ஸ் ரேஞ்ச் கிரேட் கிரேட் பாயிண்ட் அண்ட் வேர்பல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆஃப் த கிரேட்ஸ் அதை வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க மார்க்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து நைன்டி ஒன் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ நைன்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே எந்த மார்க்ஸ் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஏ ஒன் தான் நம்ம அவார்ட் பண்ணுறோம் அந்த கிரேட் பாயிண்ட் வந்து டென் கிரேட் பாயிண்ட் தட் இஸ் எக்ஸலன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதே மாதிரி எயிட்டி ஒன் டு நைன்டினா ஏ டூ கிரேட் பாயிண்ட் நைன் வெரி குட் செவன்டி ஒன் டு எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்டி ஸோ இது கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம பார்த்தோம்னா பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ டி ஒன் வரைக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி கிரேட் பாயிண்ட்டு டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் வரைக்கும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது அண்ட் வெரி குட் குட் ஃபேர் அடிக்வேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு அதாவது ஃபார்ட்டி ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகுறாங்க இல்லையா தேர்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி அது வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் ஈவன் அந்த ஜஸ்ட் பாஸ்க்கும் இன்னும் கூட கீழேன்னு தான் கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டி ஒன் வரைக்கும் நம்ம அலாட் பண்ணுறோம் அதற்கும் கீழே டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி அவங்களுக்கு வந்து இ ஒன் கொடுக்குறாங்க தட் இஸ் அவங்களுக்கு கிரேட் பாயிண்ட்டே கிடையாது கிரேட் பாயிண்ட்டே அவாய்ட் பண்ண மாட்டாங்க கிரேட் பாயிண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஆவரேஜோ இல்லை வந்துட்டு குமிலேட்டிவ் கிரேடோ எதுவுமே கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இ ஒன் இ டூக்கெலாம் வந்துட்டு கிரேட் பாயிண்ட்டே கிடையாது அவங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்அடிக்வேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இ ஒன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி மார்க்ஸ்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு இன்அடிக்வேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கும்போது பூவ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது நீட்ஸ் ஹியூஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா எங்கேயுமே அவங்கள டீ ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லாமல் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வேர்டிங்ஸ் தான் வந்துட்டு இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஈவன் இ டூ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே லோ லெவல் அவங்களுக்கு கிரேட் பாயிண்ட்டே கிடையாது இதுதான் வந்துட்டு நயன் பாயிண்ட் கிரேடிங் ஸ்கேல் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற மார்க்ஸ் கிரேடிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அலாட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது இந்த கிரேடிங்க்கும் மார்க்கையும் வச்சு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது என்ன மாதிரியான சிஜிபிஐ வந்து அவங்க எப்படி நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட்டிங் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் ஃபார் ஒன் சப்ஜெக்ட் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸில் அவங்க என்ன பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட கிரேட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ நமக்கு ஸ்கூலில் ரிப்போர்ட் கார்டில் வரப்போகிறது கிரேட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வரப்போது இல்லையா ஸோ நமக்கு தெரியணும்ல நம்ம என்ன அளவுக்கு இப்போ நான் செவன் என்னோட கிரேட் பாயிண்ட் வந்து செவன் அப்படின்னா நான் செவன்டி பர்சன்ட் எடுத்திருக்கேனா எயிட்டி பர்சன்ட் எடுத்திருக்கேனா செவன்டி டூவா செவன்டி த்ரீயா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய கிரேட் பாயிண்ட்டை வச்சு நான் எப்படி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ மார்க் என்ன சப்ஜெக்ட் அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் என்ன பர்சன்டேஜ் வேணும்னு பார்த்தோம்னா கிரேட் பாயிண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதோட
மேக்ஸில் வந்துட்டு நைன் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒன் ஒன்லேயும் ஒரு ஒரு கிரேட் பாயிண்ட் வேரி ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும்போது டோட்டல் கிரேட் பாயிண்ட் என்னென்னா அஞ்சு சப்ஜெக்டோட கிரேட் பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோமோ அத்தனையும் ஆட் பண்ணி பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட டோட்டல் சிஜிபிஏ கிடச்சிடும் அந்த பர்டிகுலர் குவார்ட்டர் இல்லையோ ஹாஃப் இயர்லையோ உங்களுடைய டோட்டல் கிரேட் பாயிண்ட் என்ன குமிலேட்டிவ் கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் ஸோ ஓவரால் பர்சன்டேஜ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அக்யூமுலேட்டிவ் கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் இப்போ குவார்ட்டர்லியில் பார்த்துருக்கோம் இல்லை ஹாஃப் இயர்லியில் இந்த மாதிரி பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த சிஜிபிஏ சிஜிபிஏ இன்டூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செய்யும் போது நமக்கு ஓவரால் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்துட்டு கிடச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து கிரேடிங்லேருந்து நம்ம மார்க்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் யூஸஸ் ஆஃப் கிரேடிங் சிஸ்டம் இந்த ஜென்ரலாக இந்த கிரேடிங் சிஸ்டம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது எதுக்காக இது இம்ப்ளை பண்ணாங்க எதுக்கு இந்த சிஸ்டமை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் ரெடியூஸ் இஸ் தி மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக வந்து இது தான் அவன் வந்து என்னை விட ரெண்டு மார்க் ஜாஸ்தி இவன் வந்து என்னை விட மூணு மார்க் கம்மி ஒரு மார்க்கில் வந்து எனக்கு சென்டம் போயிடுச்சு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மெயினாக அந்த கிரேடிங் சிஸ்டமே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் நைன்டி எயிட்டில் எடுத்தாலும் நைன்டி நைன் எடுத்தாலும் நீங்கள் ஹண்ட்ரடே எடுத்தாலும் ஏ ஒன் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு மார்க்கில் சென்டம் போச்சு அப்படிங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி நான் வந்து செவன்டி எயிட் இருக்கேன் அவன் வந்து செவன்டி ஃபைவ் இருக்கான் என்னோட அவன் மூணு மார்க் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் கிடையாது எல்லாருக்குமே வந்து பி ஒன் தான் பி டூ தான் அந்த டென் மார்க்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கிற எல்லாருமே அந்த இன்டர்வலில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சிக்ஸ்டி ஒன் டூ செவன்ட்டி அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான கிரேடிங் தான் ஸோ இட் ரெடியூஸ் இஸ் தி மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரேட் டஸ் நாட் கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை தி அச்சீவ்மெண்ட் லெவல் ஆஃப் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டோடைய அச்சீவ்மெண்ட் லெவலில் பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய மார்க் ஏற்றமோ இறங்குறதோ அந்த மாதிரியான எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நம்ம சின்ன மாதிரி அந்த லெவல் இன்டர்வல் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான மார்க்கிங்ஸ் தான் இருக்கு கிரேடிங்ஸ் தான் இருக்கும் கிரேட்ஸ் ரெடியூஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டைன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் தேம் ஆல் ஈக்வலி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட அச்சீவ்மெண்ட்டில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாமல் எல்லாரையும் ஈக்குவலாக பார்க்குறது ஏ ஒன் அப்படின்னா ஹீ கேன் பி எனிவேர் ஃப்ரம் நைன்டி எயிட்டி நைன்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே எந்த மார்க்கை வேணால் இருக்கலாம் நைன்டி ஒன் எடுத்தாலும் ஏ ஒன் தான் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் எடுத்தாலும் ஏ ஒன் தான் அந்த ஈக்வாலிட்டி இருக்கும் மேம் இட் அவாய்ட்ஸ் த காம்படிஷன் அமங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ தி ஆக்டிவ்லி ஹெல்ப் தேம் ஈச் ஹெல்ப் ஈச் அதர் இன் லேர்னிங் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் நடுவில் ஒரு காம்படிஷன் இருக்காது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிப்பாங்க ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஃபெயில் டு அச்சீவ் ஆர் கிவன் அ சான்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கெட் அட்மிட்டட் டு நெக்ஸ்ட் ஹையர் கிளாஸ் வித் அவுட் வேஸ்டிங் அண்ட் அகடமிக் இயர் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன் கேஸ் அவங்க சரியாக அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட அவங்கள டீ ப்ரமோட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் அகடமிக் இயர்க்கும் சென்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு வித் அகடமிக் இயர் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்து அவங்கள வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் கிரேடிங் சிஸ்டமோட ஒரு முக்கியமான யூஸஸ் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் So to conclude grading system has a numerous benefits that promote achievement of all the students it increases the teachers ability to communicate with student and parent about student success it also provides parents with a detailed analysis on their students progress students kum teachers kum parents kum irukkar communication increase panradhukku and student oda progress patti pesaradhukku edala ellathukume vandha indha grading system vandu romba ve help padudhu appdinu solliranga so with this we have completing changes in the assessment practice changes in the assessment practice kila da nama naal topic paatham constructive constructive approach cce different techniques in evaluation and grading system idu naalume vandu inda assessment practice odiye or mukkiyamaana changes ah consider panna padudhu so idoda namakku vandu changes in assessment practice vandu complete